নমস্কার বন্ধুরা শুভ সকাল আজকে আমরা যাচ্ছি ত্রিপুরার একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র ডম্বল লেকের নারিকেলকুঞ্জ আইল্যান্ডে আগরতলা থেকে ডম্বল লেকের দূরত্ব প্রায় একশো পনেরো কিলোমিটার যা অমরপুর সাব ডিভিশনে অবস্থিত যেতে সময় লাগে প্রায় চার ঘন্টার মতো আমরা এখন এসে গেছি উদয়পুর উদয়পুর থেকে ডম্বুলেকের দূরত্ব প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার আমরা এসে পড়েছি অমরপুর অমরপুর থেকে আমাদের আরও যেতে হবে প্রায় ৩৬ কিলোমিটারের মতো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখন এসে পড়েছি তীর্থমুখ তীর্থমুখের এখানেই প্রতি বছর চোদ্দই জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে অনেক বড় মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে যেখানে প্রচুর লোকের জনসমাগম হয় আর এখানেই গুমতি নদীর উৎপত্তি স্থল আর এইটা হলো ডম্বর ওয়াটারফল আপনারা যারা সেলফি নিতে খুব ভালোবাসেন আপনাদের জন্য এখানে একটি সেলফি পয়েন্টও আছে এই ওয়াটারফলের ঠিক পাশেই রয়েছে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্টটি ডম্বুর ওয়াটারফলের পাশে খানিকটা সময় কাটিয়ে আমরা আবার রওনা হয়ে গেলাম ডম্বুর লেকের উদ্দেশ্যে এই রাস্তাটা খানিকটা সরু এবং আঁকা বাঁকা রাস্তাটা খুব একটা ভালো না তবে চারিদিকে শুধু সবুজ গাছপালা আর পাহাড় রয়েছে বাইকে করে যেতে বেশ রোমাঞ্চকরই লাগছিল আমরা পৌঁছে গেছি মন্দির গার্ড এখান থেকেই নারিকেলকুঞ্জ আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য বোট নিতে হয় আমরা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে যাব যেখানে বোটগুলো রাখা থাকে আমরা এখান থেকে একটি বোট ঠিক করে নিলাম আসা যাওয়া বাবদ জন প্রতি দুশো থেকে আড়াইশো টাকা করে লাগে এবং বোটে করে যেতে আসতে ৪৫ মিনিট করে নব্বই মিনিট সময় লাগে এই লেকটি উপর থেকে দেখতে অনেকটা ভগবান শিবের ডুমরুর মতো যেখান থেকে এই ডুমরুর নামের উৎপত্তি এই লেকটির আয়তন প্রায় একচল্লিশ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে ছোট বড় প্রায় আটচল্লিশটি দ্বীপ রয়েছে এখানে এই সময়ে অনেক পরিযায়ী পাখিরাও আসে আমরা প্রায় এসে পড়েছি এই ডম্বুল লেকের সবচেয়ে বড় রথ বা আইল্যান্ড নারিকেলকুঞ্জের কাছাকাছি আমরা এখন নারিকেলকুঞ্জে যাব এবং দেখার চেষ্টা করব এখানে কি কি আছে
এই দ্বীপের এক পাশে বোটিং এবং জেটস্কি চড়ার সুবিধা আছে আপনারা চাইলে চারশো টাকা দিয়ে বোটিং এবং জেটস্কি চড়তে পারেন এই দ্বীপের চারিদিকে সারি সারি নারিকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে যা এই দ্বীপের মনোরম পরিবেশকে আকর্ষণীয় করে তোলে এখানে অনেকগুলো কটেজ তৈরি করা হচ্ছে যেখানে আপনারা আপনাদের পরিবার এবং আপনজনকে নিয়ে অবসর সময় কাটাতে পারবেন এই দ্বীপে খাওয়া দাওয়ার জন্য ছোট দুইটি হোটেল আছে আপনারা চাইলে একশো থেকে দেড়শো টাকার মধ্যে দুপুরে লাঞ্চ করে নিতে পারেন বা চাইলে আপনারা বাইরে থেকেও খাবার নিয়ে আসতে পারেন আজ এই পর্যন্ত এখন আমাদের ফেরার পালা ভিডিওটি কেমন লাগলো অথবা আপনারা যদি কেউ এর আগে এখানে এসে থাকেন আপনাদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং লাইক শেয়ার করে দেবেন আর আপনারা যাদের ত্রিপুরার এই অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রটি দেখার সুযোগ হয়নি অবশ্যই একবার ঘুরে যাবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন